সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আমরা বরাবরের মত আজকেও ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো ফ্যামিলি ভিসা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যা যা আছে পাশাপাশি আপনাদের ফোনের উত্তর দেব আজকে আমাদের অতিথি আপনারা জানেন নাম বললেই চিনতে পারবেন মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা তাকে পেয়েছি আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তার কাছ থেকে জানতে চাইব তার আগে আমরা বলে রাখতে চাই যে আপনারা সরাসরি আমাদেরকে ফোন করতে পারেন মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আর ফেসবুকে আপনারা আপনার ফোনে না পেলে ফেসবুকে প্রশ্ন করতে পারেন টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে সেখানে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেখানে আপনার প্রশ্ন লিখে দিলে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে কেমন আছেন ভালো আছি এবং আমাকে আবারও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আর আমার আমি যেহেতু খুব বিখ্যাত না তো আপনার গতকাল আমন্ত্রণ পেয়ে ফেসবুক সহ যতভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বলা যায় মানুষকে বলছে যে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো আসলে আপনি ভালো লাগছে জানাতে পেরে আমরা সম্মানিত আপনি সময় দিয়েছেন আমরা কৃতজ্ঞ আমরা কয়েকটি বিষয় আমরা আপনার জন্য সেট করে রেখেছি যে এই উত্তরগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই গত দিন আমরা আলোচনার সময় কিছু বিষয় আপনার কাছ থেকে ফেলে গিয়েছিলাম যেটা আমরা সময় অভাবে উত্তর নিতে পারিনি তার মধ্যে একটা ছিল যে স্টোর পিক আপ বা শপ লিফটিং যেটা উত্তর শেষ হয় নাই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম ফ্যামিলি ভিসা এগুলোর উত্তর আমরা জানতে চাই তার আগে আপনার কাছে একটু আমরা জানতে চাই যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে কোনো এক তরুণ যদি চায় যে সে লয়ার হবে বা লতে পড়বে তার করণীয় কি এর ভবিষ্যৎ কি ধন্যবাদ আমি জানি না আমি এই ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবো কি না তো যাই হোক আমি এই দেশে এসছি নাইনটি ওয়ানে আমি অন্য সাবজেক্টের মানুষ ছিলাম আমি বাংলাদেশের লয়ার ছিলাম না আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স করে যখন আমি পিএইচডি করছি এক পর্যায়ে মনে হলো আমি মানে যদিও গ্রিন কার্ড নিয়ে আসিনি আমি এফ ওয়ান স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলাম যে আমার আর এখান থেকে যাওয়া হচ্ছে না আচ্ছা তখন আমার একটা স্বপ্ন হলো যে এখানে থাকলে কি ভালো কি করা যায় তখন আমি আর লয়ার হওয়ার স্বপ্ন হলো তো এইরকম প্রথমে যে বয়স কত स्वप्न একটু শক টক থাকতে হবে নাহলে এই ল পড়াটা খুবই সবাই জানি রসকর্ষীন একটা ব্যাপার বোরিং একটা সাবজেক্ট এই যেতে পারে তো একটা স্বপ্ন থাকতে হবে যে এটা দিয়ে যে মানুষের উপকার করা যায় নিজেরও উপকার করা যায় কিন্তু শুধু যদি মনে করা হয় যে এটা দিয়ে অনেক অর্থ করি আসবে সেটা সবার ক্ষেত্রে হবে না কিন্তু ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করো আপনার যদি মনে শান্তি হয় যে আপনি কিছু ভালো কাজ করবেন তাহলে এবং আপনার এটা ভালো লাগবে তাহলে এটা সম্ভব কীভাবে সম্ভব সেটা হচ্ছে আপনি এখানে যে হাই স্কুল পাস বলে যে ইন্টারমিডিয়েট বাংলাদেশ থেকে যদি ইন্টারমিডিয়েট করে কেউ আসে বাংলাদেশে যেমন আপনার ওর পরেই ল স্কুলে যাওয়া যায় মানে ইউনিভার্সিটিতে ল ডিপার্টমেন্টে ব্যাচেলার্স করা যায় এখানে সেটা সম্ভব না এখানে আপনাকে কোনো একটা সাবজেক্টে প্রথমে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি করতে হবে তো বাংলাদেশ থেকে যারা আমরা পুরো নামলে আসছি তাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি ছিল তিন বছরের মাস্টার্স এক বছরের ওটা ইভ্যালুয়েট করলে আমাদের এখানকার যে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি সম মানের ওই ব্যাপারটা হইল তারপরে আমরা এখানে ল স্কুলে যেতে পারি তো ল স্কুলে গেলে এখানকার টিপিক্যাল যে ডিগ্রিটা জুরিস ডক্টর ডিগ্রি এটা কিন্তু পিএইচডি না মানে আমার একটা জুরিস ডক্টর ডিগ্রি আছে কিন্তু এটা কিন্তু পিএইচডি না গেল আমি পিএইচডি করতেছিলাম ওটা ছেড়ে এসে এটা করলাম আমাকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে টেক্সাসে ছিলাম গেল তো সেখানে যেতে হলে আপনাকে এল সেট নামে একটা পরীক্ষা আছে ওটা দিতে হবে ল স্কুল অ্যাডমিশন টেস্ট বিউটিফুল বিউটিফুল হ্যাঁ এবং আপনি যেভাবে প্রম্পলি কথাটা বললেন আমার কেন জানি মনে হয় আপনিও এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন দেখতে দেখতে মানে আপনার বলে যে যারা জার্নালিস্ট তাদেরকে বলা হয় যে এক্সপার্ট অফ অল ট্রেড হঠাৎ করে আপনি ওই মাথার মধ্যে তেল তুল দিয়ে দুই মাস পড়লেন আর আপনি পাশ করে যাবেন তা না এটা একটা স্বপ্ন আপনি ইভেন যখন ব্যাচেলার্স ডিগ্রি করছেন হ্যাঁ আপনি একটা এলসেট বই কিনে বালিশের পাশে রেখে দেন 
এই দুইটা তিনটা করে প্রশ্ন পড়েন একটা পৃষ্ঠা পড়েন একটা চিন্তা শুরু করেন আজকে গেল তারপরে এর মধ্যে আপনি যদি কোনো বইয়ের দোকানে যান যেমন ব্রান্স এন্ড নোবার কি কুইন্স লাইব্রেরি কোথাও হ্যাঁ ব্রঙ্কস লাইব্রেরি প্রচুর বইপত্র আছে গেল আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এ ধরনের শখ থাকলে আপনি কিছু লয়ের ভিত্তিতে কিছু ফিকশন যেমন জন গ্রীসামের দ্য ফার্ম এরকম বহু টাইম টু কিল এরকম মানে এ ধরনের বেশ কিছু বই আমি যে কতগুলো পড়েছি লস করে যাওয়ার আগে কিন্তু তারপর আর পড়া হয়নি তো গেল ওগুলা করে আপনি মোটামুটি যদি এল সেট একটা ভালো নাম্বার ই করতে পারেন আর এর মধ্যে আপনি বিভিন্ন রকম ভাবে ইনফরমেশন আছে খুব যে কোনো গুগলে গেলেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন লসগুলো আছে এবং খুব বেশি নাই দেশের মতো লসগুলো আছে তো এই অঞ্চলে আমার যেটা আমি যেহেতু এফ ওয়ান স্টুডেন্ট ছিলাম কোনো লোন পাই না কোনো গ্র্যান্ড পাই না কিছু ব্যাপারটা আছে আমি যখন আসছি আমি যখন আসছি আমার নেম প্লেটও দেখেছি কারণ আমি ওই টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট নিয়ে আসছি সেটা ছিল কিন্তু ল স্কুলে এই ধরনের কিছু পাওয়া যায় না হ্যাঁ পিএইচডি তো ফান্ড পেয়েছি কিন্তু এটা পাইনি পাই নাই বা এর ব্যাপারটা এরকম না তো তখন আমাকে একটা স্কুলেই চান্স পাইতে পাওয়ার খুব দরকার ছিল সেটা হচ্ছে সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক ল স্কুল আছে সেই সব হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দুইটা কারণে মানে আমার জন্য যেটা মেইন দরকার মাঝখানে একটু দুই মিনিট সময় নিব বা এক মিনিট সময় নিব আমাদের একজন ফোনে আছেন কারণ উনি লম্বা সময় ধরে ফোন ধরে আছেন আমার সঙ্গে আমরা একটু প্রশ্নটা নিয়ে নিই হ্যালো আমাদের সঙ্গে কে আছেন ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি যদি এখন উইক চেক নেই তাহলে ওটাকে আমার হাজবেন্ড কে আনতে অথবা কোন প্রবলেম হবে আমি এখন কোন আপনি ফোনে থাকুন আমার মনে হয় যে মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেব আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন আপনি প্রশ্ন হ্যাঁ আমি ঠিক বুঝি না তিন দিন কাজের সাথে ব্যাপারটা আর একটু কাইন্ডলি যদি বলেন আমি কম কাজ করছি তিন দিন কি চার দিন আমি কি কাজ করছি তো আমি যদি উইক চেকটা নেই যেটা চেক দিবে আমি কিছু কোর্স নিতে পারবো তো ওটা কোনো যদি अप्लाई করি আমি তাহলে কি ওটা সিডিএম কি অথবা হাজবেন্ড কে আনতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা শর্ট आंसर নো হবে না टेलिविसने वल्यूम कम रखते जी बोलने उपस्थित मीर मोहम्मद मिजान रहमान सहेब आप प्रश्न सुन হ্যালো আপনি ফোনে কথা বললে আমাদের এই দূরত্বটুকু হবে না আপনি একটু দ্রুত বলুন হ্যালো এখানে সেই সময় এখনো প্রায় যা টিউশন ফি সেটা ছিল লেস দেন হাফ দেন এনি আদার লস স্কুল অ্যারাউন্ড হিয়ে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সবারই এ ধরনের ইউনিভার্সিটি এটা এখন যেমন ওই যে লং আইল্যান্ড সিটিতে আগে মেইন স্ট্রিট ফ্লাশিং এর ছিল আচ্ছা তো সেটা একটা বড় ব্যাপার ছিল কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখনো কি তাদের ইয়ে কম একটু না হ্যাঁ প্রাইভেট কম অত কম না কিন্তু এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মানে পাবলিক ইন্টারেস্ট বেসড ল স্কুলটা যার ফলে যেমন এখানে খুব একটা আকর্ষণীয় টার্ম আছে খুব মানে অন্য নামও বলা যায় কর্পোরেট ল ইয়ার কি না এই জাতীয় কোনো ব্যাপার সব আপনি যে কোনো লোক আপনি যদি একটা মুদির দোকানও কেনা বেচা করেন ওইটার যে কর্পোরেট ল পলিসি আপনি ওই চেইজ ম্যানাটন ব্যাংক বিক্রি করেন সেটার মানে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে আপনাকে প্রথমে ল ইয়ার হতে হবে হ্যাঁ আপনাকে কনস্টিটিউশনাল ল পড়তে হবে আপনার খুব কর্পোরেট ল পড়তে হবে আপনি আপনাকে ক্রিমিনাল ল পড়তে হবে আপনি যখন ওগুলো শেষ করবেন পরেরটা পরে দেখা যাবে আপনি আগে প্রথমে একটা লসগুলো ভর্তি হবেন এবং সেখানে আপনার ভালো জিপিএ যদি থাকে ওটা ভালো হবে প্লাস আপনি কি যদি বলে এল সেটা ভালো স্কোর থাকতে হবে করে আপনি বিভিন্ন লসগুলো এবং একটা দুটো লসগুলো অ্যাপ্লাই করাটা ঠিক হবে না এবং শুধুমাত্র নিউ ইয়র্কে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নয় আপনি নেব্রাস্কাতেও করবেন যেখানে হয় এত দূর থেকে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি আমেরিকা পর্যন্ত আমরা আসতে পারি আমরা নেব্রাস্কাতে পড়তে কোনো অসুবিধা নেই এবং একই জিনিস পড়ার পরে তারপরে আপনি যখন বার পরীক্ষা দেবেন 
তখন আপনি নিউ ইয়র্কের বার পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে আপনি সেগুলো নিলেন তো মোট কথা হচ্ছে আপনার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকতে হবে আমেরিকান ব্যাচেলার্স ডিগ্রি এবং এল সেট পরীক্ষা দিতে হবে তারপরে আপনি জুরিশ ডক্টর প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং একবার না হলে আরেক আরেকবার করবেন সেটাই তাহলে আমাদের প্রশ্ন একটা এটার সঙ্গে যেটা সম্পূরক ছিল যে ধরেন এর ফিউচার কেমন একজন স্টুডেন্ট মনে করেন যে আপনার লয়ার হলেন তার ভবিষ্যৎ আমেরিকাতে কীরকম সেটা শুনবো তার আগে একটা ফোন নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো সালাম আলাইকুম আমি মামুন বলছি মিশিগান থেকে জি বলুন প্রশ্নটি আমার একটু কোশ্চেন ছিল কোশ্চেন হচ্ছে আমি আমার কন্ডিশনাল রিমুভার গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি এটা সাড়ে চোদ্দ মাস হয়ে গেছে তো আমি অ্যাপ্লাই করার পরে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে তারপরে দু মাস পরে আমি ওদের কাছ থেকে একটা নোটিস লেটার পেয়েছিলাম যেখানে আমাকে বলা হয়েছিল যে আঠারো মাসে আমাকে ওয়েট করতে হবে আমার গ্রিন কার্ড ব্যালিড থাকবে যদি আমি দেশের বাইরে যেতে চাই আঠারো মাস ওদের প্রসেসিং টাইমটা স্লো এই কারণে আঠারো মাস ওয়েট করতে হবে তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমার তো সাড়ে চোদ্দ মাস হয়ে গেছে তো আমার কি আঠারো মাসই ওয়েট করতে হবে নাকি ওরা এর আগে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুনুন আচ্ছা জি ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে আঠারো মাস ওয়েট করতে হবে এভাবে বলে নেই আপনার ওই রিসিপ্ট নোটিশটা আঠারো মাস পর্যন্ত আপনার গ্রিন কার্ডের মানে ইন লিউ অফ আপনি অ্যাজ ইফ আপনার গ্রিন কার্ড আছে ওই কাগজটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন ট্রাভেল করতে পারেন এবং এটা আঠারো মাসের পরেও যেতে পারে আপনার কতদিন লাগবে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আপনার আপনার গ্রিন কার্ড আছে যতদিন পর্যন্ত ওরা ডিনাই না করে ততদিন পর্যন্ত আপনার গ্রিন কার্ড আছে আরেকটা জিনিস আপনি যদি সেভেন ফিফটি ওয়ান যেটা কন্ডিশন রিমুভাল যদি অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার এটা মনে রাখতে হবে আপনার একবার গ্রিন কার্ড হলে এটা একটা ইমিগ্রেশন কোর্টের জাজ যতক্ষণ পর্যন্ত রায় না দিচ্ছে এবং সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপিলি গিয়ে সমস্ত শেষ নামাজে আপনার ততদিন পর্যন্ত গ্রিন কার্ড আছে শেষ কথা এর মধ্যে সুতরাং আপনার কতদিন লাগলো আর এগুলো সময় লাগবে ওরা বলতেছে তিন থেকে চার মাস কোনো অসুবিধা নেই এটা আরো বেশি সময় লাগতে পারে এটা নিয়ে কোনো চিন্তার কিছু না আপনার গ্রিন কার্ড আছে এবং যদি আপনার ওই আঠারো মাসের পরে বাইরে যেতে হয় আপনি একটা ইনফো পাস করে আপনি ওই কি যেন বলে পাসপোর্টে গিয়ে স্ট্যাম্প করে আপনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন ওকে এবং আপনার গ্রিন কার্ড থাকবে জি জি ধন্যবাদ আমার মানে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আর কি আছেন ফোনে আপনার সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বলছি লং আইল্যান্ড থেকে জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি সিটিজেনশিপের জন্য যদি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আমার সেই ফিটা কি फाइल करें ওনারা আপনাকে আরও জিনিসপত্র চাইতে পারে কিন্তু আউটরাইট রিজেক্ট করার জন্য ওই রকম আমি সম্ভাবনা দেখি না না আর ফিসটা যদি ইয়ে হয় তাহলে ওই এটা এটা নন রিফান্ডেবল ফি যদি আপনার কেস ডিনাই হয় জি ওটা আমি আপনি ফি ফেরত পাবেন আর যদি ভুল হয় সংশোধনের জন্য ওর জন্য এডিশনাল এভিডেন্স চাবে আপনি যদি ভুল করেন সেটার ভিত্তিতে আপনি इवन ফ্রড চার্জে পড়তে পারেন আমি জানি না যে কি ধরনের ভুলের ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনার ওইভাবে अप्लाई করেন এবং সেখানে যদি আপনার ভুল মানে এমন কিছু অবস্থা যেতে পারে যেটা আপনি হয়তো আর আপনি এগোতেই পারবেন না ওটাকে আপনি ঠিক করতে হবে আর যদি কিছু ভুল হয় এটা আপনি পরে শুধরানোর চেষ্টা করবেন জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক একটা বিষয় চেঞ্জ হওয়ার আমি কোনো রিজন দেখি না জি একটা বিষয় বলে রাখতে চাই যে আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন শুধু আমাদের অনুষ্ঠানে তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে থাকেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন কারণ এই টেলিভিশনে এই অল্প একটু শুনে বিস্তারিত উত্তর দেওয়া অনেক কঠিন নানা রকম বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকে আমরা আসলে আপনার কাছে আপনার সময়টা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে আমরা সেটুকু জানতে চাই যে ধরেন যদি পরবর্তী সময়ে একজন স্টুডেন্ট কলেজে ভর্তি হলেন তিনি ল স্কুলে ভর্তি হলেন তিনি পাস করলেন তার ফিউচার কীরকম দাঁড়াবে লতে পড়লে অর্থনৈতিকভাবে আপনার এটা অবশ্যই একটা একটা সাবজেক্ট যেটা আপনি যদি লয়ার হতে পারেন মোটামুটি ভালো অর্থ আপনার আসার কথা কিন্তু আপনি যদি শুধুমাত্র অর্থই আসবে এভাবে চিন্তা করেন আর নট নেসেসারিলি যে আপনার ওদিক দিয়ে আপনি সফল হবেন কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের চাকরি বা নিজস্ব যদি আপনি প্র্যাকটিস করতে চান বা বিভিন্ন ধরনের ভাবে আপনার ওপেনিং হয় এটা শুধুমাত্র যে আপনি লয়ার হয়ে কাজ করবেন 
चालय फेसबुक ग्रीन कार्ड दिए अंडार टोटी वन भाइर एप्लाई कर मन खुब बसिदिन पांच बचर हो गए तीन बचर हो गए गोरा बोलते षाट दिन मत लागार कथा अपनी एर आगे अनुष्ठानी अपनारा गवर्नमेंट के सू करते फेडरल कोर्टे यूएस डीएचएस विभिन्न जो समस्त एजेंसिगे क्या कर एफबीआई एटर्नी जेनारे तक सू करते मैंडेमेंस पिटिशन मैं जेको लयार ही जरा फेडरल लेवेले एडमिटेड तक करते कर कथा हे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टे फेडरल लेवल प्रथम जो धाप अपनी करते हैं प्रश्न एक दिक आरक साधारण कम समय लागे वो चिठी मिस होना यह आशंका तो थे पे जिसमें नाम कत जन फैमिली मेम्बर डान दिखे साधारण माधे माधी जगह फैमिली मेम्बर कौन ओई अनुजी आपनर एकश पचिस पार्सेंट जो ओबे कर आपनी जत दिन इच्छा तक आई करते जो आपनर ना हो तक अपनी जयंट स्पन्सर नीते कि बुझाते पे तो 
উনি কোন একজন মানে উনি একাও যেতে পারেন কারোকে নিয়ে একটু আমেরিকান এম্বেসিতে গেলে ওই ওখানে এক ধরনের ভিসা প্রসেস আছে তাতে উনি ওই ওই ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে আবার চলে আসতে পারেন অথবা আপনি আবার ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো বেস্ট হয় যে উনি আমেরিকান এম্বেসি গেলে ওরাই দেখিয়ে দেবে কোন ফর্ম কি করে একটা ইমিগ্রেন্ট ভিসার জন্য যে ব্যাপারটা আছে ওটা করে উনি আবার চলে আসতে পারবে কিন্তু এখানে যে জিনিসটা হতে হবে যা এফিডেভিট অফ সাপোর্টের ব্যাপারটা দেখতে হবে আপনার ইনকাম আপনার ইনকামে যদি না হয় আপনার জয়েন্ট স্পন্সর এইভাবে করে ওই জিনিসটা রেডি করতে হবে আর জয়েন্ট স্পন্সর হিসেবে ব্যাপারে যে জিনিসটা কাজ করে যদিও এটা লিগালি বাইন্ডিং এনফোর্সেবল এইটস আই এইট সিক্সটি ফোর নট আই ওয়ান থার্টি ফোর হ্যাঁ কিন্তু তারপরও তারা দেখতে চায় ঘনিষ্ঠ মানুষজন দিচ্ছে কিনা কারণ এটাকে ওরা এনফোর্স করা শুরু করেছে তো খুব ঘনিষ্ঠ না হলে একটা সমস্যা হয়ে যায় কেউ একজন গিয়ে তাকে আর ধরা যাচ্ছে সেটাই 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 ধন্যবাদ আমরা মানে অনেক ফোন আসতেছে আপনার জন্য এবং আমরা বেশ কিছু বিষয় আমরা টুকেও রেখেছিলাম যেটা আপনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তার মধ্যে একটা ছিল যে অ্যাসাইলাম করতে গেলে কি কী বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি কারণ কোন কোন বেশ কারণে বড় রকম খুঁত হতে পারে তার আমরা উত্তরটা শুনবো বিরতি থেকে ফিরে আসার পর সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম মীর মোহাম্মদ মিজার রহমান সাহেবের সঙ্গে জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে অ্যাসাইলাম করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি তার আগে আমরা একটা ফোন নিয়ে নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে আছেন কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন प्राथमिक उत्तर दिए विस्तारित रखम स्पेसिफिकली बारे धारणा अनेक कि আমি আবারও যেটা বলতে চাচ্ছি একজন ইমিগ্রেশন জাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না নিচ্ছে ইউএসিআইএস এর সিদ্ধান্তে আপনার গ্রিন কার্ড চলে যাবে না আচ্ছা আপনার যদি এই যখন দেশে বেড়াতে যাবেন বা অন্য কোনো জায়গায় আপনি বেড়া মানে ভিজিট করতে যাবেন তখন যদি এটা ডিনায়েন হয় তাও আপনাকে এখানে ঢুকতে দিতে হবে হ্যাঁ দেওয়া হবে প্র্যাকটিক্যালি সেটা কিভাবে আপনি গ্রিন কার্ড নিয়ে হয়তো ওইভাবে আসতে পারবেন না কিন্তু আপনি পেরোলি হিসাবে আসবেন এবং আপনি রিমুভাল প্রসিডিংসে পড়বেন সাম সর্ট অফ ডিপোর্টেশন প্রসিডিংস মাঝে মাঝে শুনি যে ওইখানে একটা জায়গা থেকে তার গ্রিন কার্ডটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এই জাতীয় আমরা যে শুনি তাদের ক্ষেত্রে কি তাহলে আপনি বলছেন যে তাদের অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আছে হ্যাঁ তো ওইটা যখন হবে তখন ওনাকে এখানে একদিন দুদিন থাকতে হতে পারে সেটা কোনো ইস্যু না হ্যাঁ কিন্তু ওনাকে ইমিগ্রেশন কোর্টে ওনাকে এই জিনিসটা বলতে হবে এবং ওনাকে ইমিগ্রেশন কোর্টে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে সেইখানে আপনি ডিনোভো হিয়ারিং হবে মানে অ্যাজ ইফ নাথিং হ্যাপেন বিফোর এবং সেখানে দায় দায়িত্বটা গভর্নমেন্টের উপর একটু প্রুভ যাতে আপনার গ্রিন কার্ডটা পাওয়ার যোগ্য না আপনি ও আচ্ছা এটা আপনার উপর না দ্য বার্ডন অফ প্রুফ ইজ অন দেন ওয়ান্স দ্য এস্টাবলিশ দ্য প্রিমিয়াম অফিসিয়াল এলিজিবিলিটি দেন দ্য রিবার্টল ইজ অন ইউ হ্যাঁ সুতরাং আপনি যদি বাইরে জানো এবং সেখানে যদি অসুবিধা হয় এবং অসুবিধার ব্যাপারটা তো আপনি বুঝতেই পারবেন এটা অ্যাজ ইফ আরেকবার আপনার বেসিক আপনার বিয়েটা ঠিক আছে কি না ওই জাতীয় ব্যাপারটা আবার দেখা তা আপনাদের দুজন যদি বেগম সাহেবার আপনি যদি এক থাকেন আমি তো কোনো সমস্যা দেখি না জি 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 আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন बाच्चा सब ओई एक पिटिशन सब आसार सब आसबें 
আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে কে আছেন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন নিউ ইয়র্ক থেকে জি বলুন যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যদি অনলাইনে अप्लाई করি সিটিজেনশিপের জন্য কি কি কারণে ডিনাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি তো টাইমলি কারণ বলে তো বলেন জি ধন্যবাদ শুনুন আমি একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার टैक्स दिए थे नष्ट करेंगे ডিনাই হওয়ার কোনো আমি সম্ভাবনা দেখি না এর মধ্যে অবশ্যই আরও কিছু ব্যাপার আছে আপনার ওই ইংরেজি জানতে হবে সিভিক্সের ব্যাপারগুলো জানতে হবে মানে বিভিন্ন পরীক্ষা আছে সেগুলো আপনাকে কোয়ালিফাই করতে হবে আর যদি আপনি অসুস্থ থাকেন সেটার ব্যাপারও আপনার এক্সেপশনটা ক্লেম করে ওটা নিতে হবে তো এইভাবে করে আপনি এমন কোনো তথ্য আমাদেরকে দিচ্ছেন না যেটার ভিত্তিতে আমি বলতে পারতাম যে আপনার তাহলে হবে না হ্যাঁ আপনি এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই আল্লাহর নামে শুরু করে দেন मन रखते আপনি যদি জেনে শুনে এসআইএলএম এর বেসিক যে ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন ফেব্রিকেট করেন তাহলে এটা কথা মনে রাখতে হবে শুধু এটা ডিনাই হবে না তাইলে আপনি কোনো দিন শব্দটা হচ্ছে কোনো দিন এবং কোনো প্রকার শুধু এসআইএলএম না কোনো প্রকার ইমিগ্রেশন बेनिफिट পাবেন না যদি আপনারা তার এই ডিসিশন আসে যে আপনি ফ্রিভলাস অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেছেন সেটা কি মানে শুধুমাত্র আপনি ডিনাই হয়েছে সেটাতে না আপনি জেনে শুনে ফেব্রিকা ধরেন আপনি বললেন দেশে মেরে টেরে আপনাকে রক্তাক্ত করেছে বিভিন্ন ঘটনা টটনা দিলেন খুবই ভালো কথা হ্যাঁ এটা হলো পরে গিয়ে দেখা গেল ওই সময়টাতে আপনি ইটালিতে ছিলেন কি আমেরিকাতে ছিলেন কি ভয়ঙ্কর কথা এটা আপনাকে আমার জাস্টিফাই করতে আপনি নিজেই বুঝবেন ভুল তথ্য ভয়ঙ্কর এবং ভুল তত্ত্ব মানে কি আপনার নামের একটু ভুল হয়েছে সেটা না এটা ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন আপনি ফেব্রিকেট করেছেন সুতরাং বুঝতেই পারছেন এবং এটা এটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম যদি এটা হয় আর যদি ফিবুলাস হয় কোনো দিন এবং কোনো কিছু পাবেন না শেষ কথা এগুলো একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে যেমন ওই ফ্যামিলি বেস পিটিশনে যেমন আপনি একজনকে বিয়ে করেছেন সেখানে যদি ওরা দেখে এই বিয়েটা শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন বেনিফিটের জন্য করা হয়েছিল এটা লাভ এন্ড রেসপেক্টের বেসিসে হয় নাই হ্যাঁ মানে ওই ওই ধরনের একটা লাভ এন্ড রেসপেক্টের বিয়ের একটা ইনসিডেন্টাল বেনিফিট না এটা শুধুমাত্র ইসের জন্য তাহলে একটা সেক্স মানে যদি একটা আছে নর্মাল ডিনায়াল অনেকের হতেই পারে এই কাগজ নাই ওই কাগজ নাই বিভিন্ন যদি ওইভাবে ডিনাইটা হয় তাহলে একটা সেকশন আছে আইএনএ সেকশন টু ও ফোর সি বার তাহলে আপনি কোনো দিন কোনো রকম কোনো ভিসা পিটিশন অ্যাপ্রুভ হবে না ধরেন ওইটা হলো না এখন আপনি কোনো একটা পত্রিকা থেকে স্পন্সারশিপ পেলেন হ্যাঁ কি কোনো একটা কোম্পানি কম্পিউটার কোম্পানি বিভিন্ন কিছুতে স্পন্সারশিপ আপনার লেবার সার্টিফিকেশন হলো আপনার তারপরে যখন আপনি আই ওয়ান ফোর্টি মিগ্রেশন পিটিশন ফাইল করবেন ওইটা অ্যাপ্রুভ হবে না সুতরাং এই জিনিসগুলা খুব সাবধানে থাকা উচিত এই হলো কথা জি ধন্যবাদ জি বলুন জি 
विवाहित तो ना তারপরে পরে গিয়ে আপনি বিভিন্ন ধরনের নিজের যোগ্যতায় বিভিন্নভাবে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করলেন যখন ফাইনালি গিয়ে আপনি যখন এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস বা বিভিন্নভাবে যাবেন বা আপনি চলে গেছেন তারপরে দেশে গিয়ে অন্য কোনোভাবে আপনার গ্রিন কার্ডের জন্য ই করতে এই জিনিসগুলো কিন্তু থেকে যায় আপনি তো লিখে দিলেন ধরেন পরে আপনি বিয়ে করেন যেইটাই আপনার প্রথম বিয়ে কিন্তু ওই যে আপনি ওইখানে ওই ওইখানে যে আপনি ভিসা পিটিশন অ্যাপ্লিকেশনে কী লিখেছিলেন ওগুলো কিন্তু থেকে যাবে এবং সেই ফ্রড হলে তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হয়ে যাবে आलोचना शेष पर्यायी महोदय के पेले प्रश्न उत्तर सामने तुम्हें सबा Thank you.